السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیہ سے ہوں گے میں ہوں زنیر شرف اور آج پھر آپ کے لیے گوڈ فارمنگ کے ریلیٹڈ ایک بہت انفرمیٹی ویڈیو لے کے آیا ہوں ویڈیو کا بیسکلی ٹاپک یہ ہے کہ اگر آپ کے جانور کو جانور آپ نے فارم پر رکھے ہیں خدا نہ خواستہ کوئی زہریلی چیز کاٹ لیتی ہے مثال کے طور پر سامپ بچھو وغیرہ کاٹ لیتا ہے تو یہ بیسکلی میں آپ کو نسخہ بتاؤں گا نا بیسٹ اس سچویشن میں ہے جب آپ کے پاس کوئی علاج نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ مثال کے طور پر کسی گاؤں میں رہ رہے ہیں آپ کے جانور کو کسی سامپ نے مثال دے رہا ہوں کاٹ لیا ہے تو ابھی ڈاکٹر وغیرہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو وقتی ایک چھوٹا سا حل میں آپ کو آج بتاؤں گا انشاءاللہ اس کے یوز کرنے سے سیونٹی ٹو سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ چانسز ہوں گے کہ جانور کے جسم میں زہر ایک تو ان کے آگے منتقل ہونا رک جائے گی اور دوسرے چانسز یہ ہیں کہ ان کے جانور کی کافی صحتیابی کے بھی چانسز ہیں لیکن بعد میں آپ کو ڈاکٹر کا ٹریٹمنٹ ضرور لینا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ جو نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی میرا اپنا منگڑت نہیں ہے میں کل سرچ کر رہا تھا گوڈ فارمنگ کے ریلیٹڈ ہی کچھ سرچ کر رہا تھا تب یہ مجھے نسخہ ملا تو میں نے کہا چلیں اپنے پیارے دوستوں سے ضرور شیئر کرنا چاہیے تو میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بیسکلی میں نے یہ لکھ لی ہے پورا میں نے نا ان کے اپنے پیج پر ساری سیٹنگز بغیرہ اس کی کر کے لکھ لی ہے کیا نسکہ ہے مثال کے طور پر آپ کے جانور کو خدا نہ خواستہ ٹھیک ہے ہو جاتا ہے بندے کا کبھی کبھار کسی سام وغیرہ بچھو یا کسی اور زہریلی چیز نے کاٹ لیا اور آپ کے پاس کوئی ایڈ دی ٹائم بیسٹ اس کی میڈیسن وغیرہ نہیں ہے تب آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ بتاؤں گا جس کے یوز سے آپ ان کے اپنے جانور کی ایک تو جان بچا سکتے ہیں جان کے ساتھ ساتھ اگر جانور کی جان کو خطرہ نہ بھی ہو تو اس کے اگلے سوئے کو خطرہ ہوتا ہے ان کے اگلے جو بچے پیدا کرنے ہوتے ہیں اس کو کافی خطرہ ہوتا ہے یہ نسخہ استعمال کر کے آپ اس کو جانور کو مکمل طور پر کیور کر سکتے ہیں اس کی حفاظت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اور ایک کوئیسٹن ہے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور حکم کریں کہ آپ کو کس قسم کی ویڈیوز چاہیے دوسری چیز یہ بتا دوں کہ آپ نے یوٹیوب پر کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی کہ بکریاں پال کر آپ کروڑ پتی ہو سکتے ہیں تو اس بھائی نے جن کا نام آئی تھنگ ماجد بھائی ہے انہوں نے اپنے چینل پر یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو میں نے سوچا انہوں نے ان کے ایک صرف اپنے ان کے بول کر بتایا تھا کہ آپ کروڑ پتی بن سکتے ہیں تو میں نے سوچا ہے کہ میں ڈیفرنٹ جو چرواہے ہیں گور فارمز ہیں ان کے پاس جاتا ہوں ان کا ایکسپیرینس ان سے پوچھتا ہوں کیا بھائی بھائی نے سچ کہا تھا بندہ ایسے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا انشاءاللہ اس پر میں ایک ویڈیو لے کے آنے کی کوشش کر رہا ہوں تو آپ سے صرف میں پوچھ رہا ہوں کیا مجھے ویڈیو بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے اگر بنانی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجئے گا پھر انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کی بیس پہ ہم ویڈیو بنائیں گے تو چلے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں جی مثال کے طور پر جی آپ کے جانور کو خدا نہ خواستہ کسی چیز نے کاٹ لیا اور آپ کے پاس ڈاکٹر موجود نہیں ہے آپ نے کرنا کیا جی آپ نے لے لینا ہے مکھن تھوڑا سا لے لینا ہے مکھن میں تھوڑی سی آپ نے کالی مرچ ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے بریک میں بریک کہہ رہا ہوں گول ٹائپ ہوتی ہے کالے کلر کی ہوتی ہے کالی مرچ جسے کہتے ہیں کسی بھی سمپلی آپ اپنے کھانے وغیرہ میں عام یوز کرتے ہیں ہر گھر میں ایٹ دی ٹائم کسی بھی وقت موجود ہوتی چانسز ہوتی ہیں تھوڑا سا مکھن لے لیں کالی مرچ کو آپ نے اب گرینڈر میں ڈال کر پیس لینا ہے اس کو مین کے جب مین کے پاورڈر بن جائے گا اس پاورڈر کو تھوڑا سا مکھن لینا ہے مثال کے طور پر اتھو مین کے زخم ہے نا مکھن ایک مناسب مقدار میں مکھن لینا ہے تھوڑا سا اس میں کالی مرچ بھی ایک کافی مین کے مکھن سے ہاف ایڈ کر لیں ہاف ایڈ کر مین کے جمع مثال کے طور پر آپ نے اتنا مکھن لیا تو اس کی آدھی اتنی کالی مرچ لے لیں پیس کے اس کو مکھن میں مکس کریں گے جب مکس کرنے کے بعد ایک پیسٹ بن جائے گا اس پیسٹ کو جہاں جانور کے کسی چیز نے کاٹا ہے اس جگہ پر لگائیں گے تو انشاءاللہ سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ وہ اس چیز کا زہر ختم ہو جائے گا لیکن ایک کنڈیشن ہے کہ آپ نے جو پیسٹ بنایا ہے نا وہ تین سے چار دفعہ استعمال کرنا ہے ہر گھنٹے بعد اسے استعمال کرنا ہے اس کے استعمال کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جانور کے جسم میں اگر زہر موجود ہوگا ایک تو وہ زائل ہونا شروع ہو جائے گا ختم ہونا شروع ہو جائے گا دوسرا اس کو امین کہ وہ آگے نہیں جائے گا جسم میں مثال کے طور پر باڈی کے اس حصے میں ہے نا تو جب آپ پیسٹ یوز کریں گے دوائی لگا دیں گے تو وہ آگے موو نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو اس کا یہ فائدہ ہے اور آپ کے جانور کو اور آپ کو اتنا ٹائم مل جائے گا 
کہ آپ اس کی اچھی مند کے کیر وغیرہ کر سکے ڈاکٹر سے رابطہ کر سکے ڈاکٹر سے مکمل علاج ڈاکٹر سے آپ نے ضرور کروانا ہے بعد میں وقتی طور پر یہ چیز بیسٹ ہے اگر آپ کے پاس ڈاکٹر موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے مند کے آپ جب آپ نے اپلائی کر دی ہے اس کے بعد آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اس سے بھی مکمل رہنمائی حاصل ضرور کرنی ہے تو یہ ایک چھوٹا سا نسخہ تھا مجھے لگا یار تھوڑی سی چیز ہے اپنے دوستوں کو ضرور بتانی چاہیے جس سے ملکہ کسی کا فائدہ ہو میں صرف سیمپلی رینڈملی سرچ کر رہا تھا گوڑ فارمی کے لیٹڈ اب یہ دیکھیں یہ ایک دو اور نسخے ہیں اور یہ بھی ایک چیز میں نے سرچ کی ہوئی ہے تو ان کی ویڈیوز بھی انشاءاللہ نیکسٹ آ رہی ہیں تو یہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو کسی بھی ٹاپک پر گوڑ فارمی کے لیٹڈ ویڈیوز چاہیے تو ضرور بتا دیں انشاءاللہ ہم اس پر لے کے آئیں گے تو چلیں آج کی ویڈیو اینڈ کرتے ہیں آپ کو میں ڈیٹا ایک دفعہ پھیر رہنا آپ کے میں ان کے سامنے کر دیتا ہوں شاید آپ کو نظر بھی آ جائے نہیں آئی تنگ آپ کو میری ریائٹنگ سمجھ میں بھی نہیں آنی ٹھیک ہے تو ویسے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے انشاءاللہ ان ٹاپکس پر نیکس ویڈیو آئے گی آج کی ویڈیو یہ اس پر گزارہ کریں اگر آپ کو یہ اچھی لگی یہ چیز بالکل غلط نہیں ہے میں نے گوڑ فارمنگ کی بکس وغیرہ ڈیفرنٹ پیز وغیرہ وزر کر رہا ہوں آج کل بہت زیادہ سٹڈی کر رہا ہوں کہ یار کس طریقے سے بندہ ایک اچھا فارم اور فائدہ مند فارمنگ گوڑ فارمنگ کر سکتا ہے تو ابھی میں گوڑ فارمنگ کے لیٹر سرچ کر رہا ہوں انشاءاللہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم کیٹل فارمنگ پہ جائیں گے پھر برڈ فارمنگ پہ جائیں گے ڈیفرنٹ لوگوں کے ایکسپیرینس لیں گے ریویوز لیں گے پھر خود سرچ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ جیسے جیسے کوئی نوکی اچھی انفرمیشن ملا کریں گے نا تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹھیک ہے تو چلے ویڈیو انڈ کرتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ایک تھمز اپ ضرور دینا ہے اور بہت شکریہ آپ نے ویڈیو دیکھی اللہ باقی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے بہت شکریہ صاحب